ディベロップメントとグローバルヘルスということでまずはディベロップメントとは何なのかということから問い直してみたいと思いますディベロップメント日本で言うと、まあ、開発あるいは発展というふうに訳されると思いますで先ほどのメリンダさんの話の中からもまあ明らかなように彼女も開発について語っていましたけれども開発というのは、まあ、日本で一般的に考えられている経済開発とか経済発展経済の話だけではないということは、まあ、もう明らかなんではないかというふうに思いますつまり発展とか開発というのは経済だけではなくてヒューマニティ人間性あるいは人間の尊厳この2つが一緒に開発され発展していってこそ、まあ、真の開発発展なんではないかというふうに思うんですじゃあ人間が人間性を発展させていくということはどんな,どんなことなのかを考えてみたいと思います。日本の中にも日本に自分の人権あるいは自分の尊厳が踏みにじられていると感じている人たちはいるんですね。でもそういったことが起きるのはまさにその人が弱い立場に置かれているからあるいはマイノリティだからそういったことが起きるんだと思います。でですのでそういった人たちの声はよく耳を澄まさないと聞こえてこないそう思います例えば私が先月この方の話を聞きました彼女は静江さんといって福島のお母さんです彼女は母子家庭のお母さんで4人の子供がいます彼女は私に言っていましたうちの4人の子供はまだ一切内部被爆の状況を検査してもらってない自分の子どもたちが今どんな健康状況にあるのかとっても心配ですそれから自分が住んでるこの経営住宅これ経営住宅の前の公園ですけれどもここもどれだけ放射能に汚染されているのかわからない実際に近所の人が集まって除染はしたけれども除染の前も後も放射能汚染の程度を測ったことはないですとしかもその集めた土泥をですね置いていく持っていく場所がなくて近くの倉庫に入れているんだそうです。子供たちがその周りを通っていて、とても心配だというふうに言っていました。この写真は私が約10年ちょっと前、2001年の911の頃に撮った写真です。この事件というのは私が人権活動家になるきっかけを与えてくれた事件なんですね。私の後ろにいるのはアフガニスタンから来たハザラという少数民族の難民たちです。911の直後、日本にいる難民申請者たちがたくさん日本の入管、入国管理局によって捕まりました。そして強制収容施設に送られたんですね。私はまだ駆け出しの弁護士でした。で、えー、収容所に行って面会室に入りました。そうすると目の前には防弾ガラスがあって、私がこっちにいて、向こう側には私と同じ20代のアフガン難民の男性でモハメド君という若者が座っていましたそして彼が私に言ったんですね僕たちハザラ人少数民族はタリバン政権に迫害されましただから日本に逃げてきたんですそして日本でこのように捕まりました私は今までに2度迫害されましたと言ったんです私はその時ガラスをはやてて、まあ、モハマドさんとの間は2メーターぐらいしかないけれども、その間にものすごい差がある、ものすごい違いがある、まあ、すごく不平等だというふうに感じました。まあ、私は日本人だし、いろいろと恵まれてます。やはりこの恵まれている自分の持っているものを、まあ、世界の人々のために使わなきゃいけない、その信念を持ったのが、やはりあの小さな、小部屋の中でモハマドさんに言われた言葉、そこに根っこがあるんではないかというふうに思っています。それから私はまあモハマドさんたち、アフガン難民を助けるために何年間もかかる法廷闘争ですね、裁判を始めました。それから強制収容所にも,もう週何回も通いました。それからまあこんなこともしました。これはあの法務省の入管局の前でですね、デモをやったんですね750人か800人ぐらい来たと思います外国人にもっと寛容な
政策を欲しいよというふうに、えー、お願いをするそういうデモを開きましたこんなふうにして、えー、日本の中で外国人もそして日本人も一緒に仲良く暮らせる多様性のある社会を作るそういうことを目指す、まあ、日本人のアクティビストとして私のキャリアはスタートしましたそれから3年前に今私が所属しておりますヒューマン・ライツ・ワッチの東京事務所を開設しましてこの人権のムーブメントの世界的なムーブメントの中に入っていったんですねでそして世界的なムーブメントの中に入って分かったのは日本の中我々平和な日本に住んでる我々には分からない到底、えーまあ、思い浮かべることもできないような、まあ、悲惨な状況にいる人たちが世界中にはまだまだたくさんいるということなんですね。でその中でその状況を変えようと自分のことじゃない他人のことのためなのに他人の人権他人の尊厳のために自分の命を懸けて立ち上がっている本当に勇気のあるそして尊敬のできる個人の仲間たちに会うことができましたその中からいくにかを今日紹介したいと思います一人目はエレナ・ミラシナロシアのジャーナリストですとても著名なジャーナリストなんですけど私よりも少し年下です彼女はロシアのノバヤ・ガーゼータ新聞という新聞の記者なんです皆さんご存知かわからないんですけどロシアのメディアというのは大半が政府の支配下にありますこのノバヤガーゼータは数少ない独立系の新聞なんですね。で、このノバヤガーゼータ氏には実は花形の非常に有名な記者がいました。この人、アンナ・ポリトコスカヤさんです。彼女はあロシアので長く続いていたチェチェン戦争、そこを報道して非常に有名な記者になりました。チェチェン戦争の中で、えー、若い男の人たちが拉致されて消えてしまう。そして、えー、もうグローズニーの街は廃墟になるまでに、えー、破壊をされ尽くし、そして女性たちがたくさんレイプされる。そういう悲惨な状況を、そして息子たちを失ったお母さんの悲しみを伝えてきた記者なんですね。で、アンナさんが2006年、彼女のアパートの中で銃殺されて暗殺されたとき、アンナさんのニュースは世界的、世界的なニュースになりました。そしてこのノーバヤ・ガゼータ新聞にとってはアンナさんの死というのは初めてではなかったんです実はこの15年間で5人も記者が暗殺されていますこの新聞は独立した報道をするために究極の犠牲を払っている新聞なんですそしてこのアンナさんが2006年に亡くなってからチェチェンそして北コーカサスを報道し続けるという重責を担ったのがこのアンナあのエレナ・ミラシナさんなんです彼女は私にこう言いました。After Anna was killed, journalists stopped going to Chechnya. What we do as journalists is to let the truth in, to let people know that they don't stand alone. 彼女は自分が出会ったチェチェンのお母さんたちを裏切ることはできない。そういう気持ちからチェチェンに行き続けたんですね。でこのエレナなんですけれども、実は今この瞬間、ベッドの中で、えー、怪我と戦ってますなぜかというと実はこのプレゼンテーションを準備していた時2日前なんですけれどもすごく衝撃的なニュースが私のもとに、えー、舞い込んできました彼女は今までも何度も脅迫はされていましたしかし暴力を受けたことはなかったんですねしかし2日前の深夜あモスクワの自宅の近くで2人の男に、まあ、殴られましてえー、頭すごい打撲症をたくさん、まあ、受けましてさらに歯も一歩漏れたということです彼女が殴られたってニュースは世界中の今メディアで報道されてます彼女は自分の自分のことためではない他者のためにこれまで脅迫にもめげず報道してきましたそして今はあすごい多分痛みと耐えながらそして未来に対する不安とも戦いながら自分の将来について考えていると思いますその他者のために立ち上がり続けているエレナさんに私は心から尊敬の念を表したいと思いますその他にももう一人ボーチーさんも紹介したいと思います彼はビルマ人元政治犯ですでボーチーは7年間投獄されていましたというのは1988年にビルマの全土で政治的な自由を求めたデモが起きたんですね
でそのデモに対して、えー、軍事政権が発砲して、まあ、何千人もの人が亡くなりましたそのデモに参加していた防地は7年間合計、えー、投獄をされましたその中で拷問も受け非常に辛い思いをしたんですがしかし7年後釈放された彼はこういうふうに言ったんですね。After I was released, I really wanted to do something for my colleagues, my political prisoners. How can I forget their faces? 彼はただ自分が釈放されたということで終わらなかったんです。彼は世界的にも有名な AAPP、政治犯支援協会という協会を立ち上げまして、えー、ビルマの中に残っている政治犯たちの支援活動そしてそもそも一体何人誰がどこにいるのかという情報を世界に発信し始めたんですねビルマはとても閉ざされた国でそのような情報は世界,世界中誰も知りませんでしたそして皆さん、えー、最近のニュースを見ていらっしゃったらご存知だと思います、えー、去年の10月そして1月合わせて何百人もの政治犯が解放されたんですこれは1988年のデモの弾圧からずっとですね、頑張ってきた某小さん含め、ビルマの活動家たちの努力の成果なんです。で某小は今でもまだ数百名残っていると言われている政治犯たち、獄中にまだいると言われている政治犯たちを助ける、最後の一人を助けるまで活動を続けている、続けるというふうに言っています。某小さんも、私がいるこの人権のムーブメントの中の尊敬できる友人特に尊敬できる友人のうちの一人ですさらにこの人については多分説明する必要はないと思うんですね、えー、アートが好きな人だったらこの人を知らない人はいないと思います、えー、アイ・ウェイウェイさん中国で最も有名な現代アートのー、まあ、アーティストですね、えー、彼はあ2008年の北京オリンピックの鳥の巣と言われているメインスタジアムの設計などに関わったことでも有名ですでこのアイ・ウェイウェイ氏なんですけれども実は皆さんもご存知の通り彼はすごい人権活動家になったんです特に何がきっかけになったかというと四川大地震ですね四川大地震の時に工事のはずさんだったせいで小学校の校舎がたくさん倒壊して子どもが死にましたでもその子どもの名前を中国政府は公表し,したくなかったんですで彼は独自に調べて亡くなった子どもたちの名前を記した、まあ、アートを作成しました、まあ、そこから彼はあ人権のメッセージを発信をし始めて今や非常に有名になっていますしかしちょ,ちょうど今日から1年前北京空港で彼が拘束されたというニュースが世界を巡りましたそしてそれから81日間彼は行方不明になったんですねそしてその間、弁護士は一回も接見を許されませんでした。奥さんも一回しか面会できませんでした。そして彼は81日間大変な尋問を受けたんです。それにもかかわらず、今彼は釈放された後も、監視を、中国政府の監視を受けながらも、人権、そして社会正義に対するメッセージを発信し続けています。アイウェイウェイの言葉、アイウェイウェイの言葉です。これはちょうど2010年、中国の劉行波さんがノーベル平和賞を取った時の言葉です。Uh, Nobel Peace Prize was a message from the international community urging that the Chinese government respect mankind's universal values, notwithstanding its economic performance. まさに開発が経済だけではない。Universal values まあ、人間の尊厳も含むものだということを端的に表している言葉ではないかというふうに思います。彼はしかも日本の人々に対してもメッセージを発信しています。これは毎日新聞に対して語った言葉ですね。日本の人々にも中国の人権問題にもっと関心を持ってもらいたい。これは私もアイウェイウェイさんが直接言われました。日本は普遍的価値を支持する国じゃないんですかじゃあなぜ、えー、西洋と全く違って日本の政府は静かなんですかそのように問いかけられましたさらに最後この2人を紹介したいと思います新道ヒさんそしてカン・チョルファンさん2人とも北朝鮮の政治犯収容所強制収容所からあ、まあ、生還した2人ですこれは新道ヒさんのまあ、ラ,イフストライフストーリーを絵に描いたものになりますまず彼子供の時実は生まれた時から彼は政治集政治犯でした両親が政治犯だったために
政治犯収容所で生まれ政治犯収容所以外の外の世界があるということをまず知りませんでしたそして拷問されてあのように火で焼かれてしまいました今でも彼の背中にはあ大きなやけどが残ってますそれからこの下銃殺公開銃殺の写真がありますけれども彼のお母さんそしてお,お兄さんはこの収容所から逃れようとしてそして捕まってしまいましたそして彼の目の前でこのように公開処刑にさせられましたさらに彼は指が一本なんていうか途中で切れてるんですね彼の指がどうして半分ないのかというと彼が強制収容所で働かされていた時にミシンを一回ミシンの仕事をしてたわけですが落として壊してしまいましたその時に指を切られたということです彼はその時ミシンを壊して指を切られただけで本当に良かったと思ったそうですそれぐらい彼に殺されても文句は言えないというのが北朝鮮の今の収容所の状態ですそして最後あの写真ですけれどもこちらの写真というか絵ですねは彼が逃げ出した時の絵ですこの収容所には電源が流れている鉄条文が張り巡らされているんですけれども彼は2人で逃げようとしまして1人の人があのように鉄条網に引っかかって感電死してしまいましたその上を彼が通り抜けてなんとか生きて逃れることができたんですねこの2人それぞれ家族が北朝鮮にいますそしてその2人の家族たちはおそらく強制収容所には送られているあるいは新ドンヒョクさんの場合お父さんはもともと収容所にいました彼ら2人がこの北朝鮮の収容所の状況を発信していることによってきっとものすごい報復を受けているのではないでしょうか多くの北朝鮮の人たちはそれが怖くって日本に脱北してきても北朝鮮の現状が語れないんですね彼らはものすごい犠牲そしてものすごい勇気そしてものすごい後ろめたさを持って北朝鮮の状況を告発していると思いますこの北朝鮮の政治犯収容所なんですけどこの数,数十年間の間に40万人以上がこの中で殺された死んだというふうに言われていますそして今でも15万人から20万人の人が収容所の中にいると言われていますこのシンドンヒョクさんやカンチョルファンさんたちが家族の命をかけてものすごい後ろめたさを跳ね飛ばして世界中に情報を発信していますそしてもし人類に良心があるならば今すぐ行動してほしいというふうに呼びかけています私は今この21世紀の前半を生きていてこのような強制収容所がある国の隣にいてこれをこの問題に取り組むぐらい重要なことってあるだろうかというふうに思っていますこれはエリ・ウィーゼルといいましてホロコーストのサバイバーそしてノーベル平和賞を取った人の言葉になります。There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest. We may be powerless to open all the jails and free all the prisoners, but by declaring our solidarity with one prisoner, we indict all jailers. そして最後に日本が何をできるのかということを皆さんと考えたいと思いますこの過去100年なんですけれどもこの世界というのは基本的にいわゆる欧米が秩序を作ってきた世界でしたでこの欧米なんですけれども一応ですね経済発展とそして人間性の発展というのはハンドインハンドに行うものというそういう政策をとってきましたたまにこれは嘘だったあたまにこれは二重基準だったんですけれどもしかしこのようにな秩序を作ろうとしていたことは間違いないと思いますそして新しい今後50年100年の世界の秩序ってどういうふうになっていくんでしょうかこの開発発展をエコノミーとヒューマンディグニティ2つで一緒と考えていく考え方のままいくのかそれともヒューマンディグニティはいらないよという考え方になっていくんでしょうか実は非常に心配すべきトレンドがあります残念ながらエコノミーの発展さえあれば人間の人権あるいは人間の尊厳は二の次でいい場合によっては無視してもいいそのような今世界にモデルがたくさん提示されてますそしてそのようなモデルの方が今実際人気があり
国の数でいけばそのようなモデルを信奉している政府の方が多くなってきているんではないでしょうかではこのエコノミックディベロップメントすごい経済発展そして人間の尊厳この2つを同時に実現した国ってどこなんでしょうないんでしょうか、まあ、こんな絶望的な貧困の中にありそれからすごい焼け野原にもなりでも今すごいビルが建って大変な経済発展を遂げた国こんな感じの信じられないような、DN、あ GNP の発展を遂げた国そういう国って皆さん知ってるんじゃないかと思うんですけれどもここですよね日本じゃないでしょうか私たちが今、まあ、人間性そして人間の尊厳を空気のように感じているかもしれませんでもこの空気のように感じられているものが何十年も続くっていうそういう保証はないんですね今日本ではもう新聞も自由です我々は検閲されているなんて考えていませんある中国の若者がこの前日本に来て私に言いました成田空港について一番初めにやったことはウェブサイトを見たことです初めて検閲後のないウェブサイトが見れてもう自由世界に来たなと思ってすごく感動しましたと言われましたそれから日本はまあ独立した司法もあって国を訴えて我々が勝つことだってありますそれですごく平和ですよね我々ってやはり重大な責任を負っていると思うんですなぜなら我々の近くのアジアの国々だけを見てももう言葉に尽くせないような苦しみの中を生きている人たちがたくさんいるんですきっと我々のユニークな我々にしかできないそういう貢献があるんじゃないかなというふうに思ってますそこで皆さんに申し上げたいのは私たちに日本の人々はこのアジアの中の人々そして世界の人々に対して歴史的な世界史的なそういう役割を負っていると思うんです。皆さん、ヒューマンライツフォーオーのために、ぜひ立ち上がってください。どうもありがとうございました。